টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমরা নিশ্চয়ই গত লেকচারটা ফলো করেছো গত লেকচারে আমি চতুর্থ অধ্যায় সম্পর্কে তোমাদের লেকচার দিয়েছিলাম আশা করি সেটা তোমাদের কাজে লেগেছে আজকে আমরা বায়োলজি ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমরা একটু কিছু বেসিক জিনিস সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দেব যেত যেন এটা তোমাদের কাজে লাগে অন্যান্য চ্যাপ্টার পড়তে গেলেও চলো বন্ধুরা আজকে আমরা লেকচারে চলে যাচ্ছি দেখো এখানে আমি চ্যাপ্টারটার প্রথমেই আমি লিখেছি কোষ বা সেল আমরা সবাই কোষ বা সেল সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সবাই নিশ্চয়ই জানো এটা কি জিনিস তারপর আমি একটু বলে নিচ্ছি যে এটা জীবদেহের গঠন এবং কার্যিক একক অথবা জীবদেহের সমস্ত কাজ ক্রিয়াকলাপের এককে বলা হয় হচ্ছে কোষ তোমরা জানো যে বিজ্ঞানী সিকেভিস এবং লোয়ির একটা স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা আছে যে যেটা যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের বডিতে সমস্ত কাজের ক্রিয়াকলাপের একক এবং এটা নিজে কোনো মাধ্যম ব্যতি রেখেই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে যে কোনো মাধ্যম ব্যতি রেখে নিজে নিজেই এটা যে কোনো প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে পরবর্তীতে সেই জিনিসটাকে আমরা বোঝাচ্ছি এখানে সেল বা কোষ সেল বা কোষের সাথে সম্পর্ক নিচে আমি যতগুলো পয়েন্ট লিখেছি দেখো প্রত্যেকটা অর্গানেরই হচ্ছে সেলের সাথে সম্পর্ক আছে আমরা যখনই মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করি পৃথিবীতে আমাদের যে জিনিসটা সবার প্রথমে আসে সেটা হচ্ছে সেল বা কোষ দেখো একটু খেয়াল করো সেলের পরে আমি একটা টার্ম লিখেছি সেটা হচ্ছে টিসু টিসু কাকে বলছি টিসুর আরেকটা শব্দ বাংলায় যদি আমি বলি এটাকে আমরা কলা নামে চিনি টিসু বা কলা টিসু হচ্ছে এক বা একাধিক কোষের সমষ্টি এক গুছু কোষ যেখানে মিলিত হবে সেটাই হচ্ছে একটা টিসু ঠিক আছে এরপরে আসো হচ্ছে টিসুর পরে আসো অঙ্গ বা অর্গান কতগুলো টিসু সমষ্টিকে বলা হচ্ছে অঙ্গ বা অর্গান অর্থাৎ যেমন দেখো হাত একটা অঙ্গ তার মানে কি হাতের মধ্যে একটা টিসু আছে এবং এই এখানে কতগুলো কোষ অবস্থান করছে শেষ পর্যন্ত তুমি যদি অ্যানালাইসিস করো শেষ পর্যন্ত তুমি কিন্তু একদম শেষে গিয়ে কোষকেই পাচ্ছ এরপরে আসো দেখো যে অঙ্গের পরে আসো হচ্ছে তন্ত্র কত কতগুলো অঙ্গ মিলিত হয়ে বা কতগুলো অঙ্গ নিয়ে একটা তন্ত্র গঠিত হয় আমাদের বডিতে দেখো স্পেসিফিক কিছু তন্ত্র আছে যেমন পরিপাক তন্ত্র যেমন শ্বসন তন্ত্র যেমন রেচন তন্ত্র রক্ত সংবহন তন্ত্র এরকম আদার্স রিলেটেড অন্যান্য তন্ত্র আছে যার মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গগুলো কাজ করে একটা তন্ত্র কিন্তু আরেকটা তন্ত্রের কাজকে সম্পন্ন করতে পারবে না যেমন মনে করো যে শ্বসন তন্ত্র শ্বসন তন্ত্র কিন্তু রেচন তন্ত্রের কাজকে কমপ্লিট করতে পারবে না রেচন তন্ত্র এসে কিন্তু পরিপাক তন্ত্রের কাজকে কমপ্লিট করতে পারবে না ইন্ডিভিজুয়ালি এই তন্ত্রগুলো পার্ট বাই পার্ট এক একটা কাজের সাথে সম্পৃক্ত তো দেখো এখানে তোমার কতগুলো অঙ্গ মিলিত হয়ে একটা তন্ত্র গঠিত হয় এরপরে আসো হচ্ছে দেহ একটা প্রাণী দেহ বা একটা জীবদেহ গঠন করতে গেলে তোমার এই তন্ত্রগুলো সমষ্টিকে আমরা একত্রে একটা দেহ রূপে পাচ্ছি সুতরাং যদি আমরা এটাকে শর্টলি বলি তাহলে একটা প্রাণী দেহকে অ্যানালাইসিস করলে প্রথমে আমি তার কোষ থেকে যদি শুরু করি স্টার্টিং তাহলে কোষকে বলছি আমি হচ্ছে দেহের গাঠনিক একক বা জীব দেহের একক দেন আমি বলছি হচ্ছে কতগুলো কোষের সমষ্টি হচ্ছে কি টিসু কতগুলো টিসু সমষ্টি হচ্ছে কি অঙ্গ এবং কতগুলো অঙ্গের সমষ্টি হচ্ছে তন্ত্র আর কতগুলো তন্ত্রের সমষ্টি হচ্ছে একটা প্রাণী দেহ বা একটা জীব দেহ যদি বলতে পারি আমরা এরপরে আসো আমি এখানে আরেকটা টার্ম লিখেছি সেটা হচ্ছে এক টিসু টিসু সম্পর্কে আমাদের একটা আইডিয়া দরকার সে টিসুটা কি এটা আমরা যেহেতু আমরা মানুষ অ্যাজ এ হিউম্যান হিসেবে আমাদের জানা উচিত যে আমাদের মধ্যে কতগুলো টিসু আসলে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে খুবই সহজ একটা ব্যাপার তোমরা সবসময় এই জিনিসটা ভয় পাও দেখো এখানে প্রাণীদের চারটা চার ধরনের টিসু কাজ করে পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবার শরীরে এই চার ধরনের টিসু কাজ করছে প্রথম টিসুটার নাম দেখো বলছি যে এপিথেলিয়াল টিসু বা এটাকে আমরা সংক্ষেপে বাংলায় যদি বলি তাহলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে আবরণী টিসু বা আবরণী কলা আচ্ছা দেখো এপি শব্দের অর্থ আমি বলেছি যে এপি শব্দের অর্থ যদি প্রথমে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ওখানে বাহিরের 
এক্সটারনাল কোন সাইটকে বোঝানো হচ্ছে শরীরের বাইরের বা কোন অঙ্গের বাইরের অংশকে বোঝানো হচ্ছে যদি নামে শুরুতে এপি কথাটা যুক্ত থাকে আবারো বলছি যে এপি কথাটা যদি কোন শব্দের শুরুতে যুক্ত থাকে তাহলে এই শব্দটার দ্বারা বোঝানো হবে যে ওই অঙ্গের বা ওই দেহের বাইরের কোন অংশকে বোঝানো হচ্ছে তো এখানে দেখো যে এপি থেলিয়াল থেলিয়াল মানে আবরণ আর এপি মানে হচ্ছে বাহির তার মানে আমি এটা বুঝতে পারছি যে এটা একটা বাইরের আবরণী টিস্যু তাহলে আবরণী টিস্যুগুলো কোথায় থাকে আবরণী টিস্যু আমাদের স্কিন একটা আবরণী টিস্যু আমাদের শরীরটাকে ঢেকে রাখে পা থেকে মাথা অবধি আমাদের পুরো শরীরটাকে ঢেকে রাখছে হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু বা আবরণী কলা এছাড়াও এই টিস্যুটা কোথায় পাওয়া যাবে এই টিস্যুটা পাওয়া যাবে হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল যে অর্গানগুলো আছে যেমন মনে করো হচ্ছে হৃৎপিণ্ড যেমন মনে করো ফুসফুস যেমন মনে করো কিডনি এদের যে বাইরের যে প্রাচীর বা বাইরের যে দেওয়ালটা আছে সেলটা আছে এই দেওয়ালে তুমি হচ্ছে এই এপিথেলিয়াল টিস্যুটা পাচ্ছ তার মানে এটা আমরা বোঝা যাচ্ছে যে যে কোনো অর্গানের বাইরের সাইডে আমি এপিথেলিয়াল টিস্যু পাব এবং আমাদের শরীরের বা বডির বাইরের অংশের যে আবরণ এই আবরণ টিস্যুটাকে বলা হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু বা আবরণী কলা দেন আসো হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু কানেকটিভ টিস্যুকে বাংলায় আমার আমরা বলে থাকি হচ্ছে যোজক কলা কানেকটিভ টিস্যুটা আসছে কানেকশন থেকে কানেকশন মানে কি যোগাযোগ এটা শর্টকাট নাম যেন তোমরা বুঝতে পারো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে কানেকটিভ টিস্যুটা নাম শুনলে যেন বুঝতে পারো যে এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি কানেকটিভ টিস্যুর কাজ হচ্ছে কানেকশন করা যোগাযোগ করা তার মানে এক এই টিস্যুটা এমন একটা টিস্যু যে টিস্যুটার সাথে তোমার বডির প্রত্যেকটা পার্টসের সাথে কি থাকবে যোগাযোগ থাকবে বা সংযোগ থাকবে যেমন আমি যদি একটা উদাহরণ দিই ব্লাড যেটাকে আমরা রক্ত নামে চিনি এটা শরীরে সব জায়গাতে পরিবহন হতে পারে অর্থাৎ সব জায়গাতে যেতে পারে তার মানে কি যে ব্লাডটা হচ্ছে একটা কানেকটিভ টিস্যু তার সাথে সমস্ত অর্গানের কি আছে যোগাযোগ আছে এরপরে আমি বলতে পারি যে কানেকটিভ টিস্যু আরেকটা উদাহরণ আমি বলতে পারি সেটা কি কঙ্কাল কঙ্কাল শরীরে সব জায়গায় আছে তার মানে কি কঙ্কাল একটা কানেকটিভ টিস্যু এটা শরীরে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কঙ্কালের হাড়গুলো নাই তাহলে কঙ্কাল একটা কানেক কানেকটিভ টিস্যু ব্লাডও একটা কানেকটিভ টিস্যু আচ্ছা এরপরে দেখো তিন নাম্বারে আসছে মাস্কুলার টিস্যু মানে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পেশি কলা মাস্কুলার টিস্যুটা আসছে হচ্ছে মাসেল থেকে মাসেল মানে কি পেশি মাংস পেশি তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে মাস্কুলার পেশি কলা এটা কোথায় থাকবে প্রাণীদের মাংস পেশিতে থাকবে আমাদের প্রাণী দেহের মাংস পেশিতে থাকবে এটা কোনো হারেও থাকছে না এটা কোনো লিকুইড পদার্থ না এটা শুধুমাত্র আমাদের বডির কোথায় থাকতেছে মাংস পেশিতে থাকতেছে প্রাণী দেহের মাংস পেশিতে যে টিস্যুটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে মাস্কুলার টিস্যু বা পেশি কলা চার নাম্বারে আসে এখানে বলা হয়েছে নার্ভ টিস্যু বা স্নায়ু কলা নার্ভ টিস্যু এটা হচ্ছে তোমরা জানো যে আমাদের বাড়িতে একটা টিস্যু আছে যে টিস্যুটা হচ্ছে একটাই কোষ দিয়ে গঠিত সেটা হচ্ছে নিউরন এই নিউরনটাই শুধুমাত্র একটা সেল এই নার্ভ টিস্যুর অন্তর্ভুক্ত এবং এই টিস্যুটা আমাদের শরীরে কি করে একমাত্র এই টিস্যুটাই পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং উদ্দীপনার বিপরীতে একটা উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে অর্থাৎ তোমার শরীরে একটা উদ্দীপনা আসবে তোমার শরীরে একটা সংবাদ যাবে এই সংবাদটা তোমার জন্য পজিটিভ না নেগেটিভ এ ধরনের আইডিয়াটা প্রদান করে হচ্ছে নার্ভ টিস্যু অর্থাৎ এটাকে তুমি বলতে পারো যে অনুভূতিবাহী টিস্যু অথবা তুমি এটাকে বলতে পারো নির্দেশবাহী টিস্যু অর্থাৎ তোমাকে একই সাথে অনুভূতিও দান করবে আবার একই সাথে কি করবে সেটা সম্পর্কে তোমাকে পজিটিভ না নেগেটিভ সেই ধারণাটাও তোমাকে সেটা দিয়ে দিবে এবং সেটা অবশ্যই উপযুক্ত প্রতিবেদন হতে হবে তোমাকে উল্টাপাল্টা কোনো প্রতিবেদন সেটা দিবে না উপযুক্ত প্রতিবেদন তোমার কাছে প্রেরণ করবে তাহলে আমরা এখানে শিখলাম কি দেখো ওভারঅল যদি আমি বলি প্রাণী দেহে টিস্যু আমরা চার ধরনের টিস্যু পাই এপিথেলিয়াল টিস্যু কানেকটিভ টিস্যু মাস্কুলার টিস্যু নার্ভ টিস্যু এপিথেলিয়াল বলেছে আবরণী কলা কানেকটিভ হচ্ছে যোজক কলা যেটা আমাদের বডিতে কানেকশন দেয় আর মাস্কুলার বলেছে এটা হচ্ছে পেশি কলা যেটা আমাদের মাংসপেশিতে পাওয়া যায় আর নার্ভ টিস্যু বলেছে এটা স্নায়ু কলা যেটা আমাদের পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে নিয়ে আসে তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই থাক পর্ব ওয়ানে তোমাদের নেক্সট পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল